காணுங்கள் இறையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் என் கண்மலை யாராதனை என் பலவே ஆராதனை கண்மலை என் கண்மலை யாராதனை எனது சுருகமே எனது துருகமே ஆராதனை ஜீசஸ் எனது துருகமே ஆராதனை எனது கோட்டையே ஆராதனை எனது கோட்டையே ஆராதனை என் அழகே என் அழகே ஆராதனை என் ஆற்றலே ஆராதனை என் அழகே ஆராதனை நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் இச்செய்தியின் சில குறிப்புகள் ஜெபிக்கிற மனிதர்களுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் ஆண்டு வருடத்தில் அவர் கொடுத்த வாக்கு சத்தங்களை நினைவுபடுத்தி அவரிடத்தில் கேளுங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டு வருந்த வாக்கு தத்துவங்களை உங்கள் வாழ்க்கை நிறைவேற்றுவார் இப்பொழுது காணுங்கள் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களும் நீங்களும் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்துவங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் குறித்த தொடர்பை நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த செய்திக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுக்க வேண்டுமென்றால் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களும் நீங்களும் எனக்கு அருமையானவர்களே நாம் சேவிக்கிற ஆராதிக்கிற தேவன் வாக்கு தத்துவங்களின் தேவனாக இருக்கிறார் பரிசுத்த வேதாகமத்தை பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு தேவன் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் வேதாகமத்திலே நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது திரளான வாக்கு தத்துவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வாக்கு தத்துவம் என்றால் என்ன ஆண்டவர் நம்மேல் அன்பு வைத்து அதன் அடிப்படையிலே உனக்காக இந்த காரியங்களை எல்லாம் நான் செய்வேன் என்று சொல்வது தான் வாக்கு தத்துவமாயிருக்கிறது வேதாகமத்தில் எண்ணிறந்த வாக்கு தத்துவங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அது ஒரு வாக்கு தத்துவம் உன்னை நான் வாழாக்காமல் தலையாக்குவேன் அது ஒரு வாக்கு தத்தம் உன்னை நான் தாங்குவேன் ஏந்துவேன் சுமப்பேன் தப்புவிப்பேன் அது ஒரு வாக்கு தத்தம் உங்களை நான் திக்கற்றவர்களாக விடேன் அது ஒரு வாக்கு தத்தம் திரளான வாக்கு தத்துவங்களை வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது உலகத்திலே வேறு எந்த புத்தகங்களிலும் இல்லாத அளவிற்கு இறைவன் மனிதனோடு தொடர்பு கொண்டு மனிதனுக்காக இந்த காரியங்களை எல்லாம் நான் செய்வேன் என்று அநேக காரியங்களை சொல்லுவது வேத புஸ்தகமாயிருக்கிறார் எனக்கு அருமையானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அதை நிறைவேற்றுகிறவருமாய் இருக்கிறார் வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது பொய் சொல்ல அவர் ஒரு மனிதன் அல்ல மனம் மாற அவர் ஒரு மனு புத்திரனும் அல்ல மற்ற இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் என் வார்த்தைகள் ஒரு காலம் ஒழிந்து போவதில்லை ஆகவே ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்திருக்கிறார் அதை நிறைவேற்றவும் செய்கிறார் யோசுவாவின் புஸ்தகத்திலே பதினான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து இந்த வாக்கு தத்துவங்களை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள 
நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன எப்படி இவைகளை நாம் சொந்தமாக்கி கொள்ளலாம் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் யோசுவா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது யூதாவின் புத்திரர் கில்காலிலே யோசுவாவின் இடத்தில் வந்தார்கள் கேனாசியனான எப்புனேயின் குமார்னாகிய காலில் அவனை நோக்கி அதாவது யோசுவாவை நோக்கி காதிஸ் பர்னேயாவிலே கர்த்தர் என்னை குறித்தும் உம்மை குறித்தும் தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசையோடே சொன்ன வார்த்தையை நீர் அறிவீர் எனக்கு அருமையானவர்களே கடந்த வாரங்களிலே இதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் கானான் தேசத்துக்குள்ளே தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை இப்பொழுது கொண்டு வந்து விட்டார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை அவர்கள் சுதந்திரித்து கொள்ள இதுதான் நேரம் கத்தர் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை இப்பொழுது நிறைவேற்றுகிற நேரம் வந்துவிட்டு அந்த நேரத்தில் காலிப் தான் யோசுவாவின் இடத்துல வருகிறார் வந்து சொல்லுகிறார் சுமார் நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு சம்பவம் தேவன் ஒரு பெரிய வாக்கு தத்துவத்தை தன்னுடைய மனுஷனாகிய மோசையின் மூலமாக காலிபுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை தான் இப்பொழுது காலிப் யோசுவாவின் இடத்துல வந்து சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு ஆண்டவர் சொன்னாரே நாற்பத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் சொன்னாரே அதை நீர் அறிவீர் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நீர் அறிவீர் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய இருதயம் அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் மேல் எவ்வளவு கவனமாக இருந்தது என்பதை பாருங்கள் இந்த நேரத்திலும் கூட நாம் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தேவன் வாக்கு தத்துவத்தின் தேவனாக இருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு உத்தமமாய் நாம் நடக்கும்போது ஆண்டவருக்கு உண்மையாய் நாம் நடக்கும்போது ஆண்டவரை தேடும் பொழுது அவர் வாக்கு கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் வேதாகமத்திலே தேவன் எப்பொழுது தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவரை தேடுகிறவர்களாய் செபிக்கிறவர்களாய் இருந்தார்களோ அப்பொழுது ஒரு வாக்கு அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதே நேரத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக யாரெல்லாம் உத்தமமாய் நடந்தார்களோ அவர்களுக்கும் தேவன் வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் இந்த ரெண்டு காரியங்களும் மிக முக்கியம் ஜெபிக்கிற மனிதர்களுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் வேதத்திலே அதற்கு யாக்கோபு போன்ற பல உதாரணங்களை பார்க்கிறோம் மோசே அதே நேரத்தில் அவருக்கு உத்தமமாய் கீழ்ப்படிந்து நடந்தவர்களுக்கு அப்ரகாம் ஈசாக்கு வேதத்தில் பார்க்கிறோம் இவர்கள் போல அநேக பரிசுத்தவான்களுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் ஐநாலே முதலாவது கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மத்தையு எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அந்த வாக்கு தத்துவம் ஒரு விதையை போல இருக்கிறது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவனோ வசனத்தை கேட்கிறவனும் உணர்கிறவனுமாயிருந்து நூறாகவும் அறுபதாகவும் முப்பதாகவும் பலன் தருவான் என்றார் ஆகையினாலே ஆண்டவர் அப்படி ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியதன் அதை உணர வேண்டும் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் என்னோடு தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் உணர்ந்து விசுவாசிக்க வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இது எனக்கு கர்த்தர் பேசின வார்த்தை ஆண்டவர் இதை செய்வார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் 
யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்திலே கூட கத்தருடைய மனுஷனாகிய யாக்கோபு ஆண்டவருடைய வாக்கு தத்துவத்தை வார்த்தையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதை குறித்து எழுதுகிறார் ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு உங்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாருங்கள் ஆண்டு பேசும்போது நம்மை தாழ்த்தி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சந்தேகப்படக்கூடாது எதிர்த்து நிற்கக்கூடாது இதெல்லாம் இப்படி நடக்கும் சொல்லாமல் கத்தர் சொல்லுகிறதை நாம் தாழ்மையோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முதல் காரியம் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது காரியம் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும் இது மிகவும் அவசியம் யோசுவா புஸ்தகத்தில் நாம் வாசித்தோம் காலேபுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு சத்தம் கத்தருடைய மனுஷனாகிய மோசியின் மூலம் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கொடுத்தார் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அன்றைக்கு காலேபுக்கு வயது நாற்பது வயது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் எவ்வளவோ பாடுகள் கஷ்டங்கள் வனாந்திரத்தின் கொடூரமான சூழ்நிலைகள் எத்தனையோ பேர் மறித்து விட்டார்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் தானானுக்குள்ளே புகுந்து திரளான யுத்தங்கள் நடந்தது எவ்வளவோ சம்பவங்கள் காலங்கள் மாறின மனிதர்கள் மாறினார்கள் சூழ்நிலைகள் மாறின ஆனால் காலேப் கத்தர் தனக்கு சொன்னதை நினைவில் வைத்திருந்தார் மறக்கவே இல்லை மறந்து போகவே இல்லை யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் அப்போ சில நடவடிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் பிறகு வாசித்து பாருங்கள் வேதம் இங்கே சொல்லுகிறது இவைகளை அவருடைய சீஷர்கள் துவக்கத்திலே அறியவில்லை இயேசு மகிமை அடைந்த பின்பு இப்படி அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறதையும் தாங்கள் இப்படி அவருக்கு செய்ததையும் நினைவு கூர்ந்தார்கள் சீஷர்கள் சில காரியங்களை மறந்து விட்டார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவர் சொன்ன காரியங்களை நினைவு கூர்ந்தார்கள் நாமும் கூட மறந்து போகக்கூடாது கத்தர் சொன்னதை மனதிலே வைக்க வேண்டும் சில நேரத்தில் மற்றவர்கள் தங்களுக்கு செய்த தீமைகளை மனிதர்கள் மறக்காமல் நினைவில் வைக்கிறார்கள் அதனால் பிரயோஜனம் இல்லை மாறாக அவைகளை மறந்துவிட்டு கத்தர் சொன்னதை ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு நாள் செய்வார் நினைவு வைக்க வேண்டும் நினைவிலே வைத்து நாம் மனதிலே எப்பொழுதும் அதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொன்னார் செய்வார் காலிபம் கூட தன் வாழ்க்கையிலே மனிதர்கள் மாறினார்கள் சூழ்நிலைகள் மாறினது காலங்கள் மாறினது ஆனால் தன் மனதிலே நினைவிலே வைத்திருந்தார் கத்தர் நம்முடைய தாசனாகிய மோசையை கொண்டு சொன்னார் ஆண்டவர் ஒரு நாள் செய்வார் நிச்சயம் செய்வார் அது வரைக்கும் நான் உத்தமமாய் ஜீவிப்பேன் கத்தருக்கு உத்தமமாய் நான் நடப்பேன் செபத்தில் உத்தமமாய் இருப்பேன் கத்தருடைய சித்தத்திலே நான் நடப்பேன் அதைதான் காலேப் செய்தார் கடைசியாக ஆண்டோர் கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன யோசுவாவின் புஸ்தகத்திலே பதினாலாம் அதிகாரத்தில் காலே பின்னிடத்தில் யோசுவா வந்து கேட்கிறார் என்ன சொல்லி கேட்கிறார் யோசுவா பதினாலு ஒன்பதாம் வசனம் முதல் பதினோராம் வசனம் வரைக்கும் 
நாம் வாசிக்கும் போது பிறகு வாசித்து பாருங்கள் இப்பொழுது சில வசனங்களை மாத்திரம் வாசிக்கிறேன் நேரத்தின் காரணமாக ஒன்பதாம் வசனம் அந்நாளிலே மோசே நீ என் தேவனாகிய கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடியால் உன் கால் மிதித்த தேசம் உனக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் என்றைக்கும் சுதந்திரமாயிருக்க கடவுது என்று சொல்லி ஆணையிட்டார் கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் நினைத்து பார்க்கிறார் அதை யோசுவாவிடத்தில் சொல்லுகிறார் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆகையால் கர்த்தர் அந்நாளிலே சொன்ன இந்த மலை நாட்டை எனக்கு தார் அங்கே ஏனாக்கியரும் அரணிப்பான பெரிய பட்டணங்களும் உண்டென்று நீர் அந்நாளிலே கேள்விப்பட்டீரே கர்த்தர் என்னோடு இருப்பாரானால் கர்த்தர் சொன்னபடி அவர்களை துரத்தி விடுவேன் என்றார் இந்த இடத்துல காலேப் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் அன்றைக்கு சொன்னார் சொன்னபடி இன்று எனக்கு தாரும் இந்த மலை நாட்டை எனக்கு தாரும் கர்த்தர் சொன்ன தேசத்தை எனக்கு தாரும் கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை உரிமை கொண்டாடி சுதந்திரித்து கேட்கிறார் நாமும் கூட தேவனிடத்தில் இருந்து பெற்ற வாக்கு தத்துவங்களை இருதயத்தில் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனதில் எப்பொழுதும் நினைவில் வைக்க வேண்டும் அதோடு விட்டு விடாமல் ஆண்டவரிடத்தில் சென்று நம்முடைய வாழ்க்கையின் தேவைகள் வருகிற நேரங்களில் நெருக்கங்கள் வருகிற நேரங்களில் கடினமான சூழ்நிலைகள் வருகிற நேரங்களில் நாம் சோர்ந்து போய்விடாமல் அவரிடத்தில் போய் ஆண்டவரே இப்படி நீர் அன்றைக்கு சொன்னீரே எனக்கு நீர் இன்றைக்கு செய்யும் அன்றைக்கு நீர் என்னை விடுவிப்பேன் என்று சொல்லிதானே உண்மேல் எனக்கு நம்பிக்கையை தந்தீர் இந்த சூழ்நிலையில் என்னை விடுவியும் இந்த சூழ்நிலையில் உங்களுடைய வாக்கு தத்துவத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன் சுதந்திரிக்கிறேன் எனக்கு இந்த காரியத்தை தாரும் எனக்கு இந்த விடுதலையை தாரும் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை தாரும் என் வியாதியிலிருந்து எனக்கு இந்த சுகத்தை தாரும் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று நீர் சொல்லவில்லையா இன்றைக்கு என்னை சுகப்படுத்தும் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் என்று உரிமையோடு நான் கேட்க வேண்டும் காலை கேட்டார் கேட்டபோது நடந்த காரியம் என்ன பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது யோசுவா பதினாலு பதிமூன்று அப்பொழுது யோசுவா எப்புன்னையின் குமார்னாகிய காலேபை ஆசீர்வதித்து எப்ரோனை அவனுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்தான் பாருங்கள் உரிமையோடு கேட்டபோது கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை கேட்டபோது யோசுவா கொடுத்தார் கொடுத்தது மாத்திரமல்ல ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார் இந்த ஆசீர்வாதம் காலை வாழ்க்கையில் வந்தது பிந்தைய அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அந்த எப்ரோனை அவன் சுதந்திரித்து கொண்டான் எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டு வருடத்தில் அவர் கொடுத்த வாக்கு சத்தங்களை நினைவுபடுத்தி அவரிடத்தில் கேளுங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டு வர வாக்கு சத்தங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் வேதத்திலே எத்தனையோ வாக்கு தத்துவங்களை ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் பேதுரு எழுதின இரண்டாவது நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது மூன்றாம் வசனத்திலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தரில் இருக்கிறது நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது மகா மேன்மையும் அருமையுமான வாக்கு தத்துவங்களும் அவைகளினாலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டு வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்திருக்கிறார் 
இதுதான் கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் காட்ஸ் ப்ராமிசஸ் ஆர் காட்ஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களே தேவனுடைய சொத்துக்களாயிருக்கிறது இந்த சொத்துக்களை உரிமை கோருவோம் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று இருபது சொல்லுகிறது தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு என்னும் நாமத்தினாலே ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கும்போது நிச்சயமாய் தேவன் அந்த வாக்கு தத்தங்களை நமக்கு சந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் மகிமைப்படுவார் நாம் செபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த நல்ல நேரத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் வாக்கு தத்தங்களின் தேவனாக நீர் இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆயிரம் தலைமுறை வரைக்கும் நீர் சத்தியத்தை காக்கிற தேவன் நீர் சொன்னதை நிறைவேற்றுவீர் ஒரு நாளும் நீர் ஆணையிட்டதில் மனம் மாறவே மாட்டீர் என்று உடைய வேதம் சொல்லுகிறது இந்த நாளிலும் கூட என்னோடு சேர்ந்து தங்கள் வாழ்க்கையின் பலவிதமான கஷ்டங்கள் மத்தியில் துயரங்கள் மத்தியில் வேதனையின் மத்தியில் ஏமாற்றங்களின் மத்தியில் பாடுகளின் மத்தியில் ஊழியத்திலும் வாழ்க்கையிலும் அவமானங்களின் மத்தியில் கண்ணீரோடு செபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதரனுக்காக ஒவ்வொரு சகோதரிக்காகவும் செபிக்கிறேன் வார்த்தையிலே நீர் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு விடே நீர் சொன்னீரே உன் அவமானத்திற்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான கணத்தை உனக்கு நான் தருவேன் என்று சொன்னீரே சாம்பலுக்கு பதிலாக உனக்கு நான் சிங்காரத்தை தருவேன் அழகை தருவேன் துயரத்திற்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தை உனக்கு தருவேன் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை உனக்கு தருவேன் என்றெல்லாம் நீ சொன்னீரே ஆண்டவரே இன்றைக்கும் ஏசு கிறிஸ்து எனும் இணையற்ற நாமத்தில் ஆண்டவரே என்னோடு செபிக்கிற சகோதர சகோதரிகள் எந்தெந்த பாடுகள் எந்தெந்த நிந்தைகள் இருக்கிறார்கள் உடைய வாக்கு தத்துவத்தை உரிமை கோரி செபிக்கிறேன் ஏசுவின் நாமத்தினால் இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைவேறுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் இன்றைக்கே அவர்கள் உள்ளத்தை தைத்திருக்கிற நிந்தையின் முட்கள் நீக்கப்பட்டு அவர்கள் நிந்திக்கப்பட்ட பகுதிகளிலே அவமானப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளிலே தலை குனிந்து நிறுத்தப்பட்ட இடங்களிலே அவர்களின் இரட்டிப்பான கணத்தை கொண்டு உயர்த்துவீராக என்று நான் செபிக்கிறேன் சரீரத்தில் யாரெல்லாம் வியாதிகளோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காய் விசேஷமாய் செபிக்க நீ சொன்னீரே நானே உன் பரிகாரியாகிய கத்த உன்னுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதே அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிற அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் குணமாகிறோம் என்கிற வார்த்தையின் வழியாக இயேசுவின் நாமத்தை ஒவ்வொரு வியாதியும் சரீரத்தை விட்டு விலகும்படியாய் கட்டளையிடுகிறேன் தெய்வீக சுகம் ஒவ்வொரு சரீரத்தையும் நிரப்பட்டும் சுகப்படுத்தி ஆரோக்கியப்படுத்தி நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நிறைவேற்றி அவர்களை ஆசீர்வதி ஊழியத்தில் ஆடுகள் நிமித்தம் முயற்சிகள் எவ்வளவோ எடுக்கிறேன் ஆனால் இன்னும் எனக்கு பலனே இல்லையே விட்டு விடுவதா என்று சொல்லி கண்ணீரோடு யாரெல்லாம் செபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காய் செபிக்கிறேன் ஆண்டு விரை காலைபை குறித்து இன்றைக்கு நீர் பேசினீர் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் உண்மையாய் காத்திருந்தார் தாமதம் ஆகி கொண்டிருந்தது போல தெரிந்தது என்றாலும் ஒரு நாள் ஆண்டு விரை அவனுக்கு நீர் கொடுத்தி வாக்கு பண்ணினதை கொடுத்து நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம் என்கிற வார்த்தையின்படியாய் ஊழியத்தில் 
உடைந்து சோர்ந்து போயிருக்கிறவர்கள் அறுவடையை காண செய்கிறார் இப்படி வல்லமை இப்பொழுது இறங்குவதாக ஒவ்வொருவர் மேலும் இப்படி அபிஷேகம் இறங்குவதாக விசாசின் கிரியைகள் விலகி போகட்டும் சோர்வுகள் விலகி போகட்டும் மனிதர்கள் கண்களில் தயவை தந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஆசீர்வதியும் உயர்த்தும் உமது நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகச்சு இப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி உமக்கே மகிமை இயேசுவின் நாமத்தில் இதாகும் ஆமை எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டோர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டுவிட்டார் காலேபை ஆசீர்வதித்தவர் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஊழியத்துக்காக செவிக்க மறவாதிருங்கள் ஊழியத்தை தாங்க மறவாதிருங்கள் உங்களால் இயந்த சிறந்ததை கத்திற்காக கொடுங்கள் அதன் மூலமாக தான் அந்த ஊழியத்தை நாம் தொடர்ந்து செய்ய முடியும் அநேகரை கத்தர் உங்களை ஆசீர்வாதமாக நீங்கள் இந்த ஊழியத்தை கொடுக்கும்போது இந்த ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அநேகருக்கு உங்களை நீங்கள் கொடுக்கிறதை ஆசீர்வாதமாய் கத்தர் மாற்றுவார் வேத வசனம் இலவசமானது வெளியேற பெற்றது ஆனால் அதை கொண்டு செல்லுகிற இப்படிப்பட்ட தொலைக்காட்சி புத்தக ஊழியங்கள் தொலைக்காட்சி ஊழியங்கள் செய்வதற்கு தேவைகள் பண தேவைகள் உண்டு ஐநாளை அதற்கு நாம் செலுத்தி ஆக வேண்டும் நீங்கள் அந்த ஊழியத்தை தாங்குங்கள் அதுக்குரிய பலனை கத்தர் உங்களுக்கு கட்டளை இடுவார் வசனத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஊழியத்தை தாங்கும்போது அதனுடைய பலனை நீங்கள் காண்பீர்கள் இன்னும் அடுத்த வாரம் வல்லமையான ஒரு செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டீர்கள் என நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உறையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பாஸ்டர் மோசஸ் குரிஸ் அட் யாகூர் டாட் காம் 